，师弟，师弟，我求你开门，我真的急需这笔钱，师弟，师弟。师弟，我求你借我二十万，救救小周吧！我求你了，借我二十万。顾婉，你怎么想的？你让我拿钱救你的野主，你当我是什么？小周是你的孩子。这句谎话说了四年，还没说腻吗？我妈当年就是看见了你和宋之宪在床上苟合，她才开车慌不择路，出了车祸，变成了植物人。不是这样的。当年是顾雨晴骗我过去，我跟宋子清真的什么都没有发生，到现在还在污蔑雨晴。短信是你发的，聊天界面的截图也是你合成的，你还有什么好说的？这个事情我慢慢给你解释，但是我现在真的求你借我二十万，救救小周吧。你倒是对这个野种上心的很，二十万也不是不能给你。师姐，我就知道你不会这么绝情的。把它穿上挂上，我就让你进门。师弟，我是你的妻子，你没必要这么羞辱我。你也配说妻子？野种都生了。你要是不愿意呢，就滚。不，别走，我愿意师弟，你现在可以给我钱了吗？你要不要看看这上面写的是什么？想要钱，就得付出代价。师弟不要，我好痛苦，快死了。既要当婊子，又要立牌坊，真让人倒胃口。既然你不愿意，那就滚，也休想从我这里拿到一分钱。不，我愿意，只要你给我钱，我什么都愿意做。真贱！师姐，钱。三百太少了，你说给我二十万吧。一次一百。都算抬举。师弟，三百太少了，你看在我这么配合的份上，最少也得三万吧。三万？你觉得你这副身子，你也配死？算了，看你这么卖力的份上，三千。师弟。你要做什么？顾婉，石亭哥哥最讨厌这个野种了。你说我要是把他弄死了，石亭哥一定很开心吧？走开！你在干什么？啊！石石亭哥哥，雨晴，雨晴要是出什么事儿，我让你偿命。陆石亭，小周是你的孩子，你为什么不信？顾小姐，你儿子现在突然病危，现在急需输血啊！但他是熊猫血，现在没有匹配血型。我是熊猫血，是我的。顾小姐，你还好吧？我没事，但是我相信你会继续走。不行吧，那你白的，我去给你倒杯水吧。水收好了是吧？我就知道你还是关心小周的，对不对？雨晴大周血，这血是留给雨晴的，不是给那个野种的。不行，这小周救命钱，你还给我。要不是你，雨欣怎么会受伤？那个野种啊，就算死了，也是你害的。你还给我！顾小姐，你还好吧？没事。他去给我抽血，我要救我的孩子。顾小姐，你不能再抽了，你再抽下去你会没有命的。我已经活不了多久了，我求求你，继续给我抽，我要救小周。你还好吧？顾小姐，顾小姐。妈妈，小周，你脸色好白呀，是不是跟小周一样生病了？小周，妈妈没事，孩子是已经保住了，但是他的白血病已经很严重了。像你这样子给他输血，只能维持他暂时的生命。如果想治好他，最好再怀一个，用新生儿的脐带血。
，滚出去！吴世婷，你为什么这么对小周？他一个野种，伤心跟我有什么关系？而我的亲生孩子被你害了，你什么意思啊？雨晴流产了。跪下！雨晴的孩子没了，你要给他赎罪。吴世婷，顾雨晴当真怀了你的孩子？当然，雨晴只有我一个男人，不像你，早早的和宋之心上床，怀了野种还想安在我的头上。小周不是野种，他是你的孩子。世婷哥哥，我的孩子没了，我好疼。我答应你，我们之后还会有孩子的。陆世婷，你曾经说过会爱我一辈子的，那些温柔，终究成了梦一场。世婷哥哥，你不要怪姐姐，姐姐可能是担心我肚子里的孩子抢了父爱，她想让她的孩子得到父爱。那野种也配？跪下，给雨晴赎罪。我不跪，是他先伤害我的小周的。不跪是吧？信不信我让叶把你的野种丢出去？你觉得他还能活？跪还是不跪？我跪。世丁哥哥，我不想待在这儿了，我都在这儿，我都想到我失去的孩子，我要回家。世丁哥哥，你伤还有伤，乖啊，在这里可以得到更好的治疗。那。那就让姐姐照顾我吧，姐姐挺会照顾人的。也好，从今天起，你就是雨晴的硬汉。陆世婷，你当着这么折辱我！记住，要想你儿子活命，就得按照我说的做。顾婉儿，顾婉儿，你以前总是高高在上，最瞧不起我这个当保姆的女儿，可是现在。我妈成了顾家的夫人，你妈呀，却早死了。你也只配给我做保姆，你永远都比不上。确实比不上，因为你们家小三金一脉相传。贱人，不被爱的才是小三。我爸说了，他从来没有爱过你，只不过是看上了你妈的生活。石婷哥哥也说了，他现在啊，只爱我。把这些东西给我捡起来，不然我就让石婷哥哥把你那白血病的儿子扔出医院。愣着干嘛？顾婉呀，顾婉，为了你儿子，你可真是连自尊都不要，也不枉我当初费尽心思让石婷哥哥以为孩子是宋之清的，才会对他如此不管不顾。好像是未婚晚期，快要死了吧？我也不怕，告诉你，赵美芝那个老太，是我故意引她去你的通奸现场，也是我在她的车上动的手脚。可是现在她对我疼爱有加，对你啊是百般折磨。<笑>这一切都是你，是你害了我，我要去告诉秦了。阿姨，阿姨，你听我解释，不是你听到的这样。顾雨晴，你给我放手，不会让秦啊继续受你蒙骗的。既然你想死，那我就要成全你。你想干什么？我去哪儿找替罪羊？妈，妈，妈，妈！啊！石婷哥哥，快救我！顾婉，你为什么这么做？你为什么要杀我妈？我妈到现在对不起你。不是我做的，都是顾雨晴做的。石婷哥哥，都是我不好，是我没有及时阻止姐姐，她还刺了我一刀。真的不是我。
，师弟，妈还有呼吸，我们赶紧送她去医院吧，叫妈醒过来，一切都知道了。姑娘，告诉你，要是后妈出什么事，我一定让你偿命，还要你在医院的严处。医生，姑妈怎么样了？人暂时强调回来，但是没有脱离危险期，你最好有心理准备，可能会一直这样睡下去。师弟，妈怎么样了？姑娘，你还有点过来，我妈被你害成了植物人，现在你满意了吗？不是的。是顾雨晴，妈听到了我跟顾雨晴的对话，知道了当年的真相，所以才。到现在你还在污蔑雨晴，她刚刚流产又被你伤了一刀，差点命都丢了。顾，我从没见过像你这样又恶毒又恶心的贱人。顾时婷，你到底要怎么样才肯相信我？是不是我死了才能证明我的清白？福太便宜了，而让你生不如死，以后你都别见到你儿子了。夫人病了，父亲提前病愈，慢慢疗养吧。姐姐，石婷哥哥让我来看看你，你要做什么？<笑>我能干什么呀？我只是觉得呀，这长夜漫漫，我怕姐姐一个人太寂寞，找个人来陪陪你。进来。把这个换上，要干什么？到底要干什么？我是想让你乖乖的，否则我可不敢保证你的儿子。这个女人就赏给你了，好好玩。<笑>这个女人长得可真正点哦，我喜欢呢、啊。救命啊！救命啊！啊顾婉、啊，别挣扎了，你难道不知道？这是石婷哥哥的意思，好好玩。放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！你还真，心智可真厉害。阿哥，你这个臭山猪，竟然敢打我！今天我要弄死你！救命！放开我！放开我！放开我！你怎么敢动他的？过你没事吧？十一，过，你快去救小张，他真的是你的孩子，希望你再相信我一次。顾安，顾安，医生怎么样了？还好没有伤及要害，现在我们抢救回来了，静养几日就可以出院了。去看一下小周，他现在在哪儿？然后顺便做一下 DNA 检检。陆总，您终于相信夫人的孩子是您的了。你也觉得那孩子是我的？陆总，夫人那么爱你，我觉得他不会背叛你。也许当年另有隐情。先去做 DNA 检检吧，我最快知道结果。另外，伤害顾婉的那个男的，抓回来，我亲自审问。是。师弟。小周呢？他没事，但我最后再问你一遍，他到底是谁的？诗婷，他真的是你的孩子？顾婉，你到现在还在骗我，那个野种根本就不是我的。小周真的是你的孩子，我没有骗你，我舍身救你，你为什么不能相信我一次？救我？你还有脸说救我？这一切都是你策划的，你不是舍命救我，是为了那个野种吧？带进来。陆、啊、总，陆总。啊陆总，就是他，就是他。陆总，就是他，就是这个女人，她让我演戏，强暴她，也是她让我刺杀你的。陆总，都是这个女人让我做的。陆总，我求你放过我呀！你胡说，我根本就不认识你，是不是顾雨晴设计的？你说，你说啊！够了，陆总，陆总，都是她让我做的。到现在还在诬陷雨晴，我已经调查清楚了。雨晴一整天都在医院里面没出去过，小周也一直在自己的病房。为了陷害雨晴，你还真的是……在你心里，我就这么不值得你信任吗？为了设计你，不惜出卖自己的身体，那不是问你自己吗？为什么就要做到这个地步？傅世婷，是不是我说什么做什么都不及顾雨晴半分？可他才是凶手，是他设计的一切。够了，你别再演戏了。
你以为演一出舍命救我的苦情戏码，我就会心疼你，继续被你欺骗吗？妈妈，妈妈，小周，小鬼，你敢咬我？不要伤害小周！不许欺负我妈妈！我不要你当我爸爸！坏妈妈，坏妈妈，坏妈妈！小鬼，你是不是以为我不敢揍你？你不要伤害小周！我叫你，你要我的命都可以。你就这么看重宋之谦的遗嘱？可笑！我以为你救我是因为你心里有我，结果你把我当成一个傻子，你一次又一次利用你的感情，是因为你的心里就只有宋之谦，啊，还有这个遗嘱，还有这个遗嘱，顾婉，我对你的所有感情到此为止。小周，妈妈不哭，小周。妈妈没事，妈妈最大的愿望就是看到小周健健康康的长大就好了。等小周长大了，我就可以保护妈妈了。小周，陆太太，你孩子的病情很不乐观。美国那边研制了一款针对白血病的药，但费用比较贵。不管多贵，我都用。我先去走先。这是恋爱的时候，时间送我的第一个礼物，但是为了小周。顾完，你竟然偷我的东西！这是我的。哦，你还不知道吗？刚刚石丁哥哥说了，这间卧室留给我当仓库用，这里面所有的东西都是我的。放手，这是我的。想卖了镯子就有孩子的命，做梦！啊，没钱了。你就等着你那个野种死掉吧！去死！啊啊啊！士兵哥哥，你们在干什么？给我去死！你们在干什么？士兵哥哥，姐姐想拿你送她的野种卖掉，被我发现，我怕你的心意被践踏，我好心提醒她，但却把野种扇碎，还想掐死我。不是我摔的，是雨晴摔的。我只想带着钱，就想这玩意。顾完，既然是我送你的东西，我就有资格收回这间房子所有东西，你都没资格出去。事情，想拿我的东西去救那个野主，我会让他没命想。这间房子的女主人现在是雨晴，你也别在这里碍事了。从今天起，你住佣人房。疼不疼？没事，只要有石金哥的关心，我没关系的。你当真这么恨我？喂，丁瑶，你能不能帮我找一份工作？我现在急需要钱。啊，不嫌弃不嫌弃，谢谢你啊！这个时候还好有你在。小周还等着我救命，我必须振作起来。我明天就去。过往去十五号钟，贵宾指定你去。好。哟，这是谁呀、啊？这不是顾家高高在上大小姐顾婉吗？姐姐，你一定是因为走投无路了，才会在这儿做下等人的工作吧？我们让你走了吗？没看到我的餐具掉地上吗？给我捡起来！这么简单的工作都做不好吗？姐姐。听说你最近很缺钱啊，小周还在等着我，我不能丢掉这份工作。为了你那短命的儿子，你可真是连自尊都不要。可惜啊，诗婷哥哥根本就不认他们。秦子今天是你搞的鬼，是又怎样？你那个野种，诗婷哥哥巴不得他死了。不如我就先来拿来玩玩，等你死了，我亲手送他去见你啊！啊，你这个贱人！你这个贱人！我再问你一遍，秦子今天是你搞的鬼？是又怎样？你怎么这么歹毒？小周是石婷的孩子，你怎么忍心干这种事情？呸！他就是个野种
，石田哥哥根本就不相信。你现在不过就是个服务员，我才是陆家的媳妇。你这个病秧子，就和你那个野种一样，是个笑话。不玩，就想这样对客人。你又做什么？石林哥哥，他欺负我。陆总，他欺负雨晴。顾婉，你越来越放肆，给雨晴道歉。我绝不会跟这个伤害我儿子的凶手道歉。想想你在医院的儿子，信不信让他死？你不配当孩子的父亲。如果小周出了什么事，我一定会拉着你们陪葬。师姐，我都要死了，你为什么还不相信我？喂，喂，婆婆，是谁？是石婷吗？婆婆，你醒了。师姐，你不是在国外吗？回来了，你身体出这么大问题，为什么都不告诉我？医生告诉我，你危害晚期，活不过一年了。四年前是我连累了你，害你遭到陷害，丢掉国内的工作，一个人跑去国外。我现在很好，不用担心我。什么很好？我都听说了。陆世廷他根本就不信任你，还在跟顾雨晴出双入对，他根本就不在乎你。不要再硬撑了，你不是一个人。四年前我还太渺小，但现在我足够强大，可以保护你。志清，不想连累你。现在陆氏更加强大，你不必为了我得罪陆世廷。说什么傻话？我们是多年的朋友啊。陆氏家属，我是过来通知你们的，病人的医疗费今天必须要缴了，不然的话我们没有办法继续给他用药。护士，再关心我几天，我先去凑钱。就用这张卡吧。志清，这怎么能行？小周治病要紧，这个钱我一定会还给你的。婉婉，你跟我不用这么见外。总之，谢谢你。叔叔，小周还想要什么？叔叔下次给你带。什么都可以吗？<笑>我们小周这么可爱，什么都可以。那你可以当我一天爸爸吗？就一天，别人都有爸爸，可我没有。小周，如果你愿意，以后我就是你爸爸，你可以叫我爸爸。好一幕感人肺腑的父子重逢啊！哼，顾婉，你还说没有背叛我，是不是觉得那个野男人回来了，这个野种就不用按在我头上了？我不是野种，坏妈妈，坏妈妈，坏妈妈！顾世廷，这里不欢迎你，请你出去。婉，一个野种配上一对狗男女，也算绝配了。畜生，你真是个畜生！拖出去的，别把地板弄脏了。就这么心急啊？妈妈，妈妈，妈妈！小周，求你救救他吧，救救他！也不是不能救他，那就要看看你为这个野种能做到什么地步。走。陆世廷，一定要这样吗？一定要将我的尊严踩在脚底下吗？你是要你的尊严，还是要你的孩子？好，我拖，但是我求你，让医生救小周，还有志清，我跟他是清白的，我求你放了他。怎么？你觉得你这副身子还能谈两字吗？行，只要我们没有离婚，就还是陆世廷的妻子。这贱人的气势，什么时候这么强？你有什么好得意的？世廷哥哥根本就不喜欢你，也只不过是把你当成外面那些卖的。那又怎样？不管他把我当成什么，只要他不愿意跟我离婚，你就还是那个永远上不了台面、被人鄙视的小三。贱人，我不会让你好过。这个陆太太的位置，我要定了。总裁，宋夫人来了，就在会客厅。宋志清现在怎么样了
，已经在派出所了。律师提出了控告，告他人身伤害，最起码四十八小时内，律师和家属都见不到他。很好，只要是宋家人，我一律不见。哎，听说宋志新帮那个野种缴费了，退回去，我不缺这点医药费。总裁，您不觉得孩子跟宋志新长得一点都不像？您想说什么 ？DNA 报告都出来了，可他的眉眼跟您真的很像。要不，您看看小时候的照片。可是，我明明亲耳听到，他喊宋志清爸爸。孩子现在怎么样？白血病，很严重。联系一下国外这方面的专家，费用不是问题。好的，这下夫人该放心了。不用让顾婉知道。您明明很在乎夫人，可是让你做就去做，哪那么多废话？为什么石婷还要关心那个野种？古玩。医生，医生，陆太太，小周已经用上了新药，目前来看情况挺稳定，效果还不错。谢谢你，医生。那费用？呃，费用这一块你不用担心。最近有个基金会，他们在做关爱白血病儿童的一个项目，这个月的费用解决了。不过之前就说过很多次，放化疗都不是长久之计，都只是延缓他的病情。最好的办法。啊、医生，我明白。我会尽量去办的，但是这期间，我求你，不管怎么样帮帮我小周，我们会尽力的。我，宋伯母，别害我伯母，你这个扫把星，把我儿子害得好惨。志清怎么了？四年前他被你害得流放国外，现在好不容易回来了，又被陆时婷送进了监狱。怎么会？陆时婷是什么人啊？你串的我儿子，替你出头，能不跟他针对？还有你生的那个孩子，就不是我们宋家的种。你却要诬赖给我们家之亲。我不管你用什么办法，你让陆时婷放过我的儿子，不然我也不会放过你的儿子。宋伯母说的没错，之亲是无辜的，我不能让他受我牵连。你来坐车，石婷，我跟你之间的事情能不能不要波及无辜，不要伤害宋子清？你来找我，就是为了跟你的旧情人求情？不是的，我跟他，我跟他什么都没有。我告诉你，放了他也不是不行。那你就用这副身子取悦我，怎么？石婷，放了他也不是不行。那你就用这副身子取悦我，石婷。回去可以，这里是办公室，会被别人看见的。看看你这副孝敬的身体，有什么好怕的？世婷，我真的从来没有背叛过你，是故意欺骗我过去。喝了他的饮料我就睡着了。我已经听够了你的谎话了，真让人倒胃口。我本来只是想给宋志清一点教训，但既然你这么在意他的话，我不建议弄死他。不要，我真的放松了心。我要是再听到宋志清三个字。我就让你的儿子滚出医院！什么？我是听你要做什么？顾婉，我还真是小看你对宋志清了。为了那个野男人，你不惜找人开设赵雨欣。我没有，你在说什么？看到没有？雨欣到现在还在守住台上。我没有做，为什么不肯相信我？我刚从你的办公室出来。当然不是你亲自动了，人呢？总裁，人带过来了。呃，是是是他，是他让我做的。他说只要我家人撞死，他就给我五五十万。你骗人！我根本就不认识他。我没说过是他让我做的，我我有录音。我给你五十万，我要你撞死顾雨清。这声音很像我。顾婉，你现在还有什么好说的？雨晴要是出了什么事，我一定让你偿命。我没有，这声音肯定是合成的。因为我现在还会信你的话，你从头到尾都没有爱过我，你爱的一直都是宋志清。我是恨不得顾雨晴死，但是我不会犯法。顾世廷，以你的手段找个人来辨别真假很容易，你为什么不肯相信我？我已经信你太多次了。医生怎么样？手术很成功，病人伤得不重，回去好好休养几天就好。现在已经送到病房了。雨欣，你怎么样了？石丁哥哥，我以为我再也见不到你了。那个车子撞过来的时候，我的脑子里只有你。雨欣，我不会让你死的
我知道是听哥哥，但是我觉得我活不久了，就算死了也没有遗憾了。但是我现在唯一的遗憾就是没能成为你的新娘。我来娶你，我一定让你成为最美的新娘。石婷哥哥，你真的愿意娶我？可是姐姐，我会和她离婚的。可是姐姐不愿意啊。她不愿意也得愿意。啊！把他签了。不，我不签。吴世婷，我不会跟你离婚的。我没有找人找顾雨晴，这一切都是他自导自演的，我不会让他得逞的。顾婉，你以为你有跟我交往的资格？吴世婷，你为什么不能相信我一次？这一切都是顾雨晴做的。当年你是他陷害的我，马被吞下楼，我出车祸都是他做的，他才是真凶。你给我闭嘴！雨晴差点命都没了，你居然还在诬陷他，把他签了。我不签，我就是死，我也不会签，绝对不会让陆太太的位置给他，他不配。你是不是以为我不敢让你死？啊啊、顾婉，你是不是觉得你不签字我就没办法？既然你非要守着这个陆太太的位置自取其辱的话，我成全你。三天之后，我和雨晴订婚宴，就算你不签字，也阻止不了我们在一起。吴世婷，你就那么恨我吗？穆世婷，你就这么恨我吗？餐厅的事我听说了，你没事吧？我没事，谢谢你的好意。你别这么说，是顾雨晴找你麻烦的。还有，你现在还找工作吗？要。我小姑有一家珠宝店，现在正在招营业员，我去试试。啊，谢谢你，丁阳。哎，姐姐。你怎么在这儿？我跟石婷哥哥来看钻戒，都没有离婚，就这么迫不及待去过一起吗？把你们店最好的婚戒拿出来，小姐，请稍等，我这就去。等一下，让他给我服务。石婷哥哥，让姐姐帮我们选吧，这样姐姐还有好多提成拿呢，是不是啊？好啊。石婷哥哥，你觉得哪一款更好呢？只要是你喜欢的，都买。结婚戒指怎么能都选呀？只能选一个。雨晴，你慢慢挑，我去接个电话。顾婉，你斗不过我的，我只要略施小计呀，石婷哥哥就能娶我。所以是你自己找人撞你，那录音也是你合成的，对不对？我要是不这样做，石婷哥哥怎么会跟你离婚啊？你就不怕我告诉陆石婷，让她调查你吗？你觉得石婷哥哥会相信你吗？之前可是我设计那个老妖婆出的车祸，嫁祸给了你，石婷哥哥不也照样信了？顾雨晴，你会遭报应的。遭报应的难道不是你吗？现在你是为爱惋惜哦，还有你那个快要死了的儿子。你刚说的话我已经录下来了，等一下录时您知道真相，我看你还笑得出来吗？顾婉，你炸我！顾雨晴，我今天就要揭穿你的真面目！把手机给我！把手机给我！你们在干什么？诗婷，那手机里有录音，你快点开！诗婷哥哥，我没有，你不要听他胡说。陆诗婷。我求你再相信我一次吧，顾婉，你拿着坏手机是让我听录音。石婷哥哥，我让姐姐服务，她态度不好，我就说了她几句，她就故意录下来，想败坏我在你心中的形象。不要相信她好不好？好啊，陆诗婷，是不是就算你听到了录音，你也会觉得是我在诬陷她？难道不是吗？
我居然会奢望他信我，真是痴人说梦。石丁哥哥，我不想在这儿买了，我们换一家吧。哎，石丁哥哥，我的翡翠钻戒怎么不见了？是不是落在柜台上了？姐姐，你诬陷我不成去偷我钻戒吗？我没有拿。可是刚才明明就你这一个人，你又缺钱，不是你是谁？石丁哥哥，姐姐她不承认。那就搜身。陆世廷，你不要太过分了。既然没偷，你又怕什么？这里有监控，你们可以去看监控。可是刚刚就只有你一个人，只有你有嫌疑，为什么还要调监控？是不是啊，石廷哥哥？来人，搜身！住手！我亲自说。你是自己偷，还是我来做？陆世廷，你为什么不肯相信我？与其说是你做的，那就是你做。陆世廷，才能信我，我就这么下贱吗？难道不是吗？顾啊，你都说这一副可怜兮兮的样子，是给谁看的？石廷哥哥，戒指找到了，你们快出来！我只是想让顾婉出丑，不是要给两人制造独自相处的机会。你听到没有？不是我偷的。陆世廷，你为什么要一次一次的羞辱我？陆州的家属吗？赶紧来一趟医院，病人情况不好。医生，小乐怎么样？现在已经没事了，刚刚非常的凶险，这孩子的情况十分不稳定。之前我跟您说的，再生一个得抓紧啊。李总算行了，你知不知道你已经怀孕了？我怀孕了。你刚刚受孕，必须小心呵护。那小周呢？他暂时没事，现在最重要的是保护好你的胎儿。这个孩子来的太及时了，只要你好好生下来，你的孩子就有救了。宝宝，谢谢你。不过，如果你想生下孩子，你将没法接受强制性药物治疗，因为你的胃已经到晚期了。没关系，只要能救小周，我能承受得住。什么？顾婉怀孕了？雨晴，发生了什么？妈。那个贱人怀孕了，这贱人真的是阴魂不散呢！我是不会让他的孩子出生的，我要让石廷哥哥亲手打掉他的野种。玉琴，陆太太的位置你一定要拿到手。当年他妈斗不过我，现在他也一定斗不过你。我一定要让顾婉知道什么是绝望。妈妈，你的肚子里面是妹妹吗？可能是弟弟呢。不管是弟弟还是妹妹，我都会保护好他们的。小周真的是我的好孩子，等弟弟或妹妹出生了，小周的病也会好了。我是不是打扰到你们了？致歉，叔叔。小周有没有乖乖听妈妈的话呀？致歉，对不起啊，是我连累你了。说什么连累？既然我选择回国，就不会惧怕陆世廷，更何况他也就是关了我几天，不会真的拿我怎么样。啊，对了。谢谢知青叔叔，小周喜欢就好。等你病好了，叔叔带你出去玩。妈妈说，弟弟或妹妹生出来了，我的病就应该好了。啊，小周，妈妈出去一会儿。这个时候怀孕，你的身体。知青，谢谢你的关心，但我想我们以后还少见面吧。婉婉。难道我跟你不见面，陆世廷就会相信我们是清白的吗？但我不想牵连你，而且我也没多少日子了。王婉，活着就会有希望，你一定不要自暴自弃。志清，谢谢你，但我现在的愿望就是小周能好起来，别的我都不想，也没有心思去想。总裁，这是订婚宴的安排，放着吧。总裁。您真的要跟顾雨晴小姐结婚吗？可是您跟夫人都没离婚，我会和她离婚的。她居然为了那个宋志清找人开车撞雨晴，我觉得这件事情有蹊跷。那个撞人的司机说，夫人给他五十万，可是夫人连孩子二十万的医药费都有求于您，怎么可能拿得出五十万？总裁，我知道您心里很在乎夫人，我不想您做出后悔的事情。您从小跟夫人青梅竹马，您是最了解她的。你等会儿去调查一下，这次的车祸到底是怎么回事？有东西了，顾婉他不配，他的心里从来就没有。是又发生什么了？顾婉
不是的，我们为什么会变成这个样子？滚啊！穆世天，你要做什么？放开我、啊！穆世天，你要做什么？放开我、啊！酷啊！我还真是想瞧你，一边跟宋之心偷情，一边以后别的人上床，你见不见？你在说什么？你肚子里孩子是谁的？说，是你的。顾啊，把我当傻子是不是？这是你的怀孕时间，两个月前。我根本就没有碰过，不可能！两个年前就是那一次。姐姐，你怎么总是把跟别人的孩子安在石婷哥哥身上？两个月前，石婷哥哥跟我正在国安度假，怎么可能跟你？是你，是你在我的怀孕期做了手脚啊！姐姐，你胡说什么呢？我也是从石婷哥哥口中得知你怀孕的，我又不能未卜先知。顾雨晴，你毁了我的小猪，还想伤害我肚子里孩子，我杀了你！居然还跟大雨亲，他什么都不知道。明明就是你怀了野种，想安在我的头上。不是你，我的孩子不是野种。这个孩子，我不会让他留下来。这个孩子，我不会让他留下来。要做什么？他必须被留掉。不要，放开我！穆世天，你没有权利伤害我的孩子。那你就睁大眼睛看看，我做不做得到？陆世清，我就是反了我的孩子，小猪还得了他救命，我不能失去他。那跟我有什么关系？啊！陆世清，如果你要打掉我的孩子，我就死给你看！顾婉，你敢威胁？我答应给你离婚，我成全你跟顾雨晴。那我求你放了我的孩子！你为了那个野种，要和我离婚？这不是你一直想要的吗？我真劝你，以后我们互不相干。石婷哥哥，既然姐姐答应离婚，那我们就不耽误她了。等我们以后结婚了，我们会有自己的孩子。顾婉，我最后再问你一遍：孩子和我，你选哪个？我只要我的孩子。好，顾婉，这可是你说的，你别后悔。我不后悔，我最后悔的就是我对你还有一丝的失望。哼，陆世清，我再也不要爱你了。<笑>我最后再问你一遍。你确定要为你肚子的野种跟我离婚？陆世婷，你不配当我孩子的父亲，你总有一天会后悔的。我字已经签好了，我们现在就去离婚。我现在没空，明天民政局见。顾婉、啊，我会好好替你照顾石婷哥哥的，到时候我们会拥有属于自己的孩子。至于你的那两个野种，顾雨欣，你要是敢打我孩子的主意。我一定会拉着你下地狱，反正我也活不了多久。不信你试试。顾婉，你不会忘了自己得了胃癌吧？你以为你能撑得过十个月之后吗？到时候不用我动手，你自己都活不了多久。林助理，事情。你们总裁不是说好今天来离婚？我在民政局等了他一天，为什么他没有出现？电话也打不通。夫人，哦，小姐，总裁跟雨晴小姐出去环球旅行了，现在估计在飞机上。什么？那他什么时候回来？总裁没说，但短时间内应该不会回来。他把公司事务都委托给副总了。陆世廷，你曾经说过会爱我一辈子的，那些温柔，终究成了梦一场。石婷哥哥，你说好的，我们回国后的第一件事情就是去领证。我就让林权把你红手的种弄起来。嗯。你好，是陆世廷先生吗？这里是医院，你的孩子需要手术，需要您过来签字。我没有孩子，你打错了。陆先生，没有错，你就是孩子的父亲。孩子的母亲正在昏迷中，需要您过来签字。我都说了，我没有孩子。可是孩子母亲填了您的电话号码呀。孩子的母亲是谁？顾婉。
，我跟顾婉没有任何关系，他死的时候与我无关。怎么样？史金哥哥，我手好疼。我送你去医院。嗯。没什么大碍，我去宣扬几天就好了。这个药啊，一天涂两次，记住了啊。嗯，谢谢。老太，你快来医院，夫人她出事了，你的孩子也需要救命。夫人她已经……你什么意思？石婷哥哥，本来我们今天是要结婚的，但是因为我受伤了，那为了补偿我，你今天一天都叫陪着我好不好？你今天一天都叫陪着我好不好？雨晴。我有很重要的事情，先把手机给我。是顾婉的事情，对不对？石鼎哥哥，我都听到了。你不是跟我说过你不再管他的事情了吗？雨晴，这件事情真的很重要，先把手机给我。雨、嗯、晴、啊，不要任性。<笑>我去处理一下，你先好好休息吧。孩子的父亲到底来不来？没有家属签字，手术无法进行。等一下，我再打一个电话。医生，夫人，你总算醒了。孩子现在马上需要进行手术，需要你签字。你的手可以动了吗？给我吴世锦呢？总裁在陪着雨晴小姐。夫人，夫人。顾婉，一年不见，我要你的程度越来越高了，居然哄着自己要死，就是为了让我给你两个野种签手术同意书。是啊，我快要死了，你高兴了。高兴了吧？别装了，一年前你说自己要死，现在不是活得好好的？是不是我要死了？你咋敢相信我？那你就去死啊！陆世清，你个畜生，说是人话吗？他真的差点没命，他已经……你有什么资格指责我啊？啊！我不在这里。你俩是不是被我搞在一起了？我告诉你，你不配得到顾婉，更不配得到顾婉斋。滚！你撞了你，我起来。顾婉，到底得的是什么病？夫人生孩子的时候产后大出血，需要休养。就只是产后大出血，没别的。没有。那两个孩子呢？孩子一切正常，哥哥手术之后也没什么问题了。总裁，您不觉得孩子和夫人长得很像吗？我觉得小小姐是您的孩子，是做一个我跟她的 DNA。那小少爷呢？如果女儿是，那小周周一定也是。毕竟只有同父孩子的脐带血，才是有用。如果结果出来了，是您的孩子，那您还离婚吗？那并不代表他跟宋志清就是亲白。刚刚宋志清说，如果是他。你怎么了？你醒了，担心死我了？我还活着。你还活着，相信我，你会好好的。我要去看看我的孩子。慢一点。顾小姐，你要去哪里啊？你需要多休息。我去看我的孩子，马上回来。孩子的父亲给他安排了转院，新生儿也一起带走了。什么？我们不建议刚刚手术不久的病人转院。但孩子父亲执意要这样做，我们也没有办法呀。啊啊！石婷，他好可爱啊！这真的是你的孩子吗？是我的 ，DNA 不会出错的。看来是那家医院报告出错了。石婷哥哥，我会像对待亲生女儿一样疼爱她的。顾小姐，总裁说不想见你。让开！
。陆世廷，你把孩子还给我。这也是我的孩子。陆世廷，你不是说他们是野种吗？你有什么资格说他们是你的孩子？你，姐姐，你这可不能怪世廷哥哥。以前的报告是那家医院出错的，谁让你，才让世廷哥哥误会的嘛。不过现在已经证明孩子是石婷哥哥的了，我会把他们当做自己的亲生骨肉的。不是婷，顾雨晴根本就没安好心，你把孩子还给我。顾婉，你够了，这是我的女儿，我有权利决定让人家抚养她。况且雨欣比善良百倍，你屡次伤害我妈还背叛我，难道要我把孩子交给你这样肮脏又下贱的女人抚养不成？不是婷，我求你把孩子还给我，雨欣不会善待他们的。石婷哥哥。我愿意一辈子不要小孩，把他们兄妹抚养成人的。听到了吗？雨欣比你善良百倍。我绝对不让顾清养我的孩子，还给我！来人，拖出去！放开我！陆世廷，你看我可以，但你放了我的孩子，放开我！陆世廷，你为什么要这样对我？王婉，你没事吧？之前，陆世廷抢走了我的孩子，还要顾雨欣抚养，顾雨欣肯定不会善待我的孩子的，我该怎么办？王婉，王婉，走，我送你去医院。顾婉，你心里只有那个宋之清，根本就没有我们的孩子。哭哭哭，就知道哭，烦死了。宝宝，你是饿了吗？你怎么一直哭呀？我来吧。带小孩比较麻烦，还是交个有经验的人来的比较好。石婷哥哥，我可以的。不用，我们还没有结婚，你没有义务帮我带小孩。我愿意。这我不是怕你太辛苦了，等会儿让司机先送你回去。你跟伯母伯母好久没见面了吧？那明天我母亲的寿宴，你会过来吗？我知道了，你先回去吧。好。把小姐送回陆家老宅，那边看房子的吴伯一家都是看着我长大的。等小周病好之后，也一并送过去，不要让其他人知道。我要妈妈，我要妹妹，我不要坏爸爸。小周乖，之前是爸爸不对，是爸爸误会小周了。之后呢，爸爸一定会好好补偿小周和妹妹的，好不好？那妈妈呢？我要好好养病，我要保护好妈妈和妹妹。爸爸以后也不要再欺负妈妈了，好吗？小周先好好养病。之后的事情再说，好不好？志奇，我感觉怎么样？要不要喝点水？我是一个好母亲，连自己的孩子都保护不了。你不要太伤心，陆世天已经这样是他的亲生骨肉，相信他不至于苛待他们的。可是顾雨晴，他是个魔鬼，我一想到我的孩子在他的手里，不行，我要把我的孩子抢回来。我可以做法律程序，我可以打官司，我要找一个律师，找一个很好的律师。我认识一位这方面很有经验的律师，胜诉率很高。我现在就去打电话。顾小姐，以你现在的情况，如果做法律程序，胜诉率为零。还有什么办法吗？如果可以和男方私下和解，或许可以领回一个孩子。不可以，我的孩子不可以落在顾雨晴手里。他不会善待我的孩子的。再或者，顾小姐有自己的事业，或者，再婚后，生活足够富裕。我可以。王婉，你愿意嫁给我吗？我不同意。妈，我真是小瞧你了哈！你明后我儿子的手段可真高啊！妈，您来做什么呀？这是我自己的事情。晴儿啊，你不要再被他迷住了，你现在就跟我回去。妈，王婉现在需要我，您先回去。我自己的事我心里清楚。你这个狐狸精，你把我们宋家看成什么了？你把我们家晴儿看作什么了？你但凡有一点点羞耻之心，就不会再拖累我们家晴儿。妈，你够了。你要是把这个狐狸精娶回家。你就不要让我这个妈，妈，我就再也没有你这个儿子。妈，你够了，志清，你跟安心回去吧。王婉，你，那我跟我回去。顾小姐，那这官司，律师，你再给我点时间，我还有办法。
，感谢各位赏点啊，参加内子的生日宴。<笑>爸，妈，生日快乐！感谢大家来参加生日宴会，吃好喝好啊、哦！长得真漂亮，<笑>谢谢。路捡来了。给大家介绍一下，这是我的未婚夫。我怎么记得陆总的妻子是顾家的大小姐？那都是过去式了。恭喜恭喜，什么时候请我们喝喜酒？这么热闹？你怎么来了？我为什么不能回来？这是顾家，我是顾家的女儿。今天是你妈的生日，你先去把这身衣服换了。穿成这个样子像什么话？她不是我妈，你别忘了。你们享受的一切都是我妈的，而你拿着我妈给你的一切，养着小三跟小三的女儿，你就不丢人。你这个混账东西，你回来就是给我添堵的，是不是？给我滚出去！姐姐，你可不能这么说。爸跟我妈在一起的时候，我妈早死了。想让我滚可以，但我拿回我妈给我的顾氏集团百分之四十三的股份。想让我滚可以，但我拿回我妈给我的顾氏集团百分之四十三的股份。姐姐，你搞错了吧？顾氏集团哪有你的股份啊？你回来捣乱，就是想要挟我给你拿钱，是不是？还狮子大张口，要百分之四十三的股份。我狮子大开口，你给顾雨晴多少股份，就给周若兰多少股份。别以为我不知道，我才是你女儿，不知道的还以为顾雨晴才是你真女儿。你在胡说八道些什么？爸。你不要生气，姐姐确实是你的亲生女儿，她回来要钱，不过是因为离婚之后没了经济来源，股份自然是不能给的，那就给点零花钱吧。不要让她在这里胡搅蛮缠，坏了大家的兴致。还是你懂事啊，给她拿两万块钱，你就先拿着啊。不两万，这是把我当要饭的吗？你别不知足啊。你是嫁人自己不守妇道被扫地出门的，你个不守妇道、败坏门庭的败家女！我原本是不想让你再进顾家门的，要不是你妹妹她……我败坏门庭，你跟佣人苟合，逼死我妈爸上我妈的一切，你不觉丢人现眼吗？一个孽障！伯父，何苦坏了宴会的气氛？陆世清，我居然对你抱有奢望，我根本就不该！你给我滚出去！我没有你这么个不知廉耻的女儿，嫌少是吧？那就一分都没有。来人，把她给我轰出去！我看谁敢！顾建国，这个别墅是在我妈的名下，你有什么资格让我离开？姐姐，你说什么呢？你难道不知道已经过户到我妈名下了吗？不可能！张姨，你好好看看这个房本上写的谁的名字。顾建国。你连这个房子都不放过是吗？你给我闭嘴！你个逆女，还愣着干什么？还不快把她给我轰出去！走了啦！妈，对不起，我什么都做不了，公司被霸占了，房子也被霸占了。你现在这个样子，就像是一只丧家之犬。顾婉啊，顾婉啊，你斗不过我的。无论是这顾家的一切，还是石婷哥哥，都是我。哦，对了，还有你那一生儿女，这辈子你都别想见到他。你敢？我有什么不敢？顾<笑>婉、啊，你不过还以为你是当初那个天之娇女吧？从小你就一副高高在上的姿态，你住公主房，我住佣人房，你每天学习琴棋书画，我却只能躲在厨房里。我用你用过的文具，我玩你不要的洋娃娃，在家里你就万千宠爱。在学校里更是天之骄女，<笑>同样都是信我，凭什么我要活在你的阴影之下？<笑>不过没关系了，以后的每一天，你都活在我给你制造的阴影之下。<笑>哦，不对，你没。
没有多少活头了。妈，你留给我的东西，我一样都没保住。我甚至不知道我的孩子在哪里。我现在好累，没有人愿意帮我，有人相信我。陆世天，你怎么早就来了？你来做什么？装什么贞洁烈妇？是想给你送这些首饰吗？既然你那么在意那个野男人，怎么不去找他？一个人在这里哭，是在装可怜给我看吗？王世天，我们已经签了离婚协议了。我喜欢谁跟你没关系，跟谁上床跟你更没关系。我现在的一切，你都没有资格过问。没资格？我告诉你，那份离婚协议上只有你的签名，没有我的。我们还是合法夫妻，你只能喜欢我，只能有我一个男人。干什么办啊，陆师姐？陆师姐，我恨你，我恨你！你说什么？你恨我？你恨我？对，我恨你。从你把孩子给跪起的那一刻起，我就开始恨你。你有什么资格恨我？你凭什么恨我？你看看你现在下贱的样子，孩子跟着你只会自甘堕落。陆师姐，我一定会跟你离婚，我要跟你打官司，我一定要把我的孩子的抚养权拿回来。打官司？顾问，你有钱请律师吗？我有手有脚，我自己会挣。靠卖是吗？我来帮帮你吧，今晚卖给我，我可以多给你点。陆世体，我卖给谁都不会卖给你，你给我滚，你给我滚！顾问，你会回来求我的。陆世体，是不是我死了，你才不会这么恨我？谁呀、啊？婉婉，我盯你啊！你脸色怎么这么白啊？发生什么事了？家里有点乱，我早去医院检查。丁瑶，你能再帮我个忙吗？说吧，这次又需要多少钱呀？丁瑶，我确实需要钱，但是我想靠我自己，我不想连累你们。我需要工作，陆世廷抢走了我的孩子，还有妈的房子，外公的公司，我都要抢回来。你呀、啊，真的是。那那个夜色酒吧，你知道吧？那里出入的都是有头有脸的大人物，你要做的事情只有他们能帮你。你只有去那里工作，才能认识他们。况且那里的收入还不错。我听说过，但是怎么才能进去啊？这个你不用担心，有我呢。天瑶，谢谢你。谢什么谢？嗯。你拿着，你先去刷着用，等有钱了还给我。我不着急啊，谢谢你。又跟我客气，放心，有我呢。不管你们也服务这个包厢，里面都是贵客，不能得罪，知道吗？好，来，陆总，请。<笑>等会儿，先给咱们陆总倒上。你看不出来陆总是咱们今天最珍贵的贵宾吗？哎，我今天不想喝红酒，那我们换。我今天什么也不想喝，不想喝就撤掉，撤掉。哎，我是不想，但是我想看他。没问题。<笑>是这样啊，你把这瓶酒干了，这些都是你。啊，好。你不要命了！我在工作，你看，我赚了好多钱。你谁呀、啊、你？谁叫你进来的？乖，你喝醉了，我送你回家。站住！你到底是谁？你想干嘛？经理呢？经理，这到底怎么回事？我朋友身体不好，你这么灌他酒，要出了什么事儿，你担得起吗？我担得起。我是婷，你还是个神。今晚上就放我们走，放你们走，我要说不。啊，子欣，我肚子好疼。站住！站住！小心！你给我把他放下。哎呀，这是怎么了？发生什么事了？宋公子，您这是？顾婉是我朋友，他身体不好，我要送他回家。夜色就是这么招待客人的
，拿了钱不做事，随随便便找个理由就想开溜。怎么会，宋公子？您看，现在顾婉是上班时间，要不您把他先放下？我不放，我现在就要带他走。怎么这么热闹啊，金娥哥？过年呢？哟，这是怎么回事呀？李姐是这样的。嗨，我还以为什么事儿呢。陆总，今天是我这服务员啊第一天上班，生疏啊，也是我们呢没安排好。这样，今晚这场我请客，也就当给您赔罪了。您大人有大量，我呀，今晚上亲自给您倒酒。至于这小姑娘嘛，她不能走。我今天呢，就是要她赔。陆时提，你到底要干什么？怎么，陆总今天是故意找事儿了？不不不不不不不，陆总不是这个意思。陆总，这俗话说得好，好汉不吃眼前亏。为了这个女人，不值得。再说了，这个会所啊，有靠山。今天咱们陆总不舒服，就不喝酒了。咱们换个地方，下次光临啊，下次光临。走走走走走走走走走走，下次光临啊，走走走,走。那几位贵客慢走，下次一定再来啊。好好好。婉婉，没事吧？我没事，丽姐。对不起啊，今晚的事，谢谢你。你这是道谢还是道歉呢？顾安，你可真行，第一天上班就闹成这样，今天的消费全算在你头上。怎么，现在长嘴了？今晚造成损失由我来负。今天的事儿看在宋公子的面子上就算了，但是，顾安，你不适合这份工作，以后啊，你就不用再来了。丽姐，我真的很需要这份工作。我知道今天是我的问题，但是我求求你再给我一次机会，好不好？顾安，你是真的不适合这份工作。丽姐，我真的很需要这份钱。我知道今晚确实很糟糕，可是我没有想到他会来。他？你说陆总？没有。你要是对我有所隐瞒的话，那我也帮不了你。丽丽姐，不是的。我是认识陆世廷，不过我只是跟他有一点私恩怨。那行吧，你回家休息几天，之后再说。丽姐，丽姐，今晚的情我宋志清记下了，谢谢。丽姐，谁？陆陆世廷，你怎么在这里啊？我来看看我的妻子。谁是你的妻子？我们已经离婚了。我说过我不同意，在法律上我们还是夫妻关系。我累了，没有力气跟你吵架。这个房子是我租的，现在请你离开。陆世清，你想干什么？当然是行使我作为丈夫的权利，而你也有作为妻子的义务。你放开我！你再这样我就不客气了。顾婉，你到底是缺钱还是缺人？我都可以给你的，现在就可以。你是不是疯了？你要离婚之后，随时可以给你去民政局。你这样反反复复，到底是要干什么？我想要干什么？我想要。啊、顾婉，快开门！开门！石廷哥是不是也在里面？你怎么来了？这话应该是我问你吧，石林哥哥，你怎么在这儿？顾婉，我知道你在里面，你给我出来！你为什么要勾引我，石林哥哥？石林哥哥，好了，别闹了，我们回家吧。我是去跟他谈离婚的，你别多想。真的吗？那你们谈的怎么样？还没谈完，你不是就来了吗？石林哥哥，我好了，最近我比较忙，我下顾景，你暂且住在顾家。不不不，你不用分心陪我的，我自己在这就可以。我妈，叫司机送一下顾小姐，乖，过几天我来接你。顾婉，等我来有事吗？我记得我们之间没什么交情。交情自然没什么好谈的，不过我们可以谈谈合作。我还不知道我们之间有什么可合作。当然有
我们都有一个共同的目标，那就是让顾婉和陆时婷离婚。我只是希望她幸福。那你认为她现在真的幸福？只有他们两个离婚了，你才有机会亲自为你心爱的女人带来幸福，不是吗？说出你的计划吧。这才对。现在只有顾婉一个人签了离婚协议，陆时婷不知道怎么回事。一直下不定决心，我们要做的就是让陆时婷彻底的放弃顾婉。你只需要把这个给顾婉喝了，你就可以彻底的拥有她。你放心，这个药效只有四十分钟，不会对她的身体有任何伤害。你觉得我会用这种下三滥的手段来陷害王老？<笑>看来你还不是很了解女人。女人，你只要拥有了她的身体，她的心啊，自然就是你的。更何况，你是为了给她幸福，你又何必在乎用什么手段呢？你只需要照顾你想要照顾的，其他的交给我。你是世界上最美丽、最善良的女人，是不是？哎，这高帽子我可戴不了啊！嗯，姑妈最疼瑶瑶了，是不是嘛？啊，行了行了，好了好了，就这一次啊！还是姑妈爱瑶瑶，王晶晶，嗯嗯嗯，哎，晶晶，多大的人呢、啊？真的是。老大，你过来，我已经跟姑妈说好了，谢谢姑妈吧。谢谢丽姐，我一定不会让你失望的。你明天来上班吧，丁瑶，真的太谢谢你了，不然我可怎么办呀？又跟我客气是吧？你再这样生气了。好啦，谢谢你啦，你先去忙吧，我还要去医院拿药，这两天都忘了。你看看你什么脸色，还是你去忙吧，我帮你拿药去。啊，谢谢你啦。嗯、这不是顾雨晴。他怎么在这儿？这不行吧？你这不是草菅人命吗？他为什么认识顾婉的主治医生？这不行吧？这不是草菅人命？怎么，不是当初要钱的时候了？你开始让我修改他的报告，后来又让我骗他说什么胃癌晚期，这都已经很……但是毕竟没有出人命。现在你让我换药，这绝对不行。有什么不行？反正他自己也知道自己是胃癌晚期，活不了多久。就算他死了，也没有人会在意。反之，如果你换了医院，换了医生，那他很快就知道你当初骗了他，岂不是更麻烦？那也不行，我是医生，我有我自己的底线。好啊，反正医生有的是，但是你可别忘了。当初你做的那些事，我可不保证没有人知道。你，你自己好好想想吧。反正你现在也回不了头了。如果继续选择和我合作，好处自然是有的。原来是这个女人搞的鬼。顾婉的病到底怎么回事？我得赶紧去告诉她。你真的没有听错吗？我听得清清楚楚的。可恶，顾雨晴这么恶毒。但其实这也不是什么坏事儿，最起码我们知道了你的病情没有那么严重。但是我确实因为胃痛而晕倒。那我们就赶紧重新找个医院，重新做个检查。但是不能让顾雨晴知道。你用我的名字去。嗯，好。医生情况很不好吗？怎么会这么严重？啊、没关系，我早就做好心理准备了。医生。我还能活多久？不好说，丁小姐是吧？你的这个胃溃疡很严重啊！胃溃疡？不，医生，你仔细看看，确定不是胃癌吗？如果再这样熬夜、不注意饮食的话，发展成胃癌也不是没有可能。<笑>这样吧，我给你们开点药。要注意规律饮食，不要熬夜
。哦，还有要记得回来复查啊。嗯，好，谢谢医生，谢谢医生。你来干什么？林柱说你总是在公司待到后半夜，我担心你的身体，特地为你熬了汤。我给你盛出来，你尝一尝味道怎么样？这种事，让下人做就可以了，你不用亲自动手。没关系的，石婷哥哥，为了你，我做什么都心甘情愿。来，先尝尝味道。啊！你这是干什么？对不起，对不起，石婷哥哥，都是我不好，我笨手笨脚的，请你原谅我。行了，行了，交给秘书收拾了。宋之清，你到底还想不想要哭完了？你什么时候行动啊？宋之清，你到底还想不想要哭完了？你什么时候行动啊？知心，来喝茶。谢谢，你今天看上去气色很不错。嗯，因为丽姐同意我回去上班了。什么？你还要回夜色？王婉，那个地方不适合你。如果你需要钱，我可以。知心，我很高兴我能自食其力，希望你能理解我。好，但你需要答应我一个条件。什么？请允许我接送你上下班。知心，算我求你，不然我真的不放心。我保证，绝不会在你上班的时候去打扰你。志新，谢谢你。生病的事，我是不是也应该告诉他？这样他才更放心。志新，我还有事情想要告诉你。什么事？就是。你在哪呢？我我在机场呢。在机场干什么？临时有点急事，需要我去工厂一趟。走得急，就只能在电话里跟您说一声。这样啊，那你先忙着。你做事情啊，一定要谨慎。现在集团上下有多少人盯着你呢？知道吗？好，明白了，妈。那个，我先登机了，先不跟您说了啊。注意安全啊！就这样啊，拜拜。志新，对不起啊，为了我还得跟你妈撒这么大的谎。你要是觉得抱歉的话呀，那现在就来报答我吧。啊，你都听到了呀，我已经无家可归了。那你今天不得收留我一下？啊，志新，我家里就这一间房。开玩笑了，我会住酒店的。老板，我知道让你马上接受我很难，但是我会一直站在你的身后，只要你回头，就一定会看到我。啊，志新，我我我要去上班了。好，那我们走吧。是那个人吗？对呀、啊，就是他。上次闹出那么大的动静，几个男人为了他打得不可开交，惊动了丽姐才摆平的。有些人啊，不用太好看，天生狐媚，会勾引男人就行。请您让开，哟，还挺客气的嘛。我说了，请你让开。我要是不让呢？你想干嘛？有人让我给你带句话，不是你的男人，不要碰。<笑>那个人说了，今天要拍下你的裸照。好的，为什么要针对我？我是要死了吗？顾安，顾安，顾安，顾安，顾安，顾安，你怎么了？顾安，顾志清，我又摸到你了。顾安，顾安，你不要死，我护着你死，我送你进医院。婉婉，感觉怎么样？要不要喝点水？婉婉，到底发生了什么事？那些人为什么要打你？有人警告我说，不要碰不属于我的男人。是顾玉清
你要干什么？去找他麻烦。没用的，你又没有证据。婉婉，你放心，我一定不会让你白白受苦的。我已经不在意了。他们伤害我，又不是一次两次。我最在意的就是我的孩子，吃的好不好，睡得好不好，还有我的女儿，我都没有好好抱抱她。这就是你。啊！别打，别打！胡说胡说！是一个叫顾雨晴的女人，让我们这么做的。她说顾婉勾引她老公，让我们给她一点教训。也是她，也是她让我们派下公安裸照的。我们还没来得及拍，她就她就吐血了。拖下去，他们怎么打的人，就双倍还回去。不同。我错了，就是放过我啊！什么？顾婉那个贱人居然还没有死！石婷哥哥，你怎么来了？为什么要找人打顾婉，还拍他的裸照？为什么要找人打顾婉，还拍他的裸照？石婷哥哥，你是来兴师问罪的吗？你是不是心里还有他？我是问你为什么？为什么要去找顾婉？因为我讨厌他，我讨厌你，石婷哥哥。你说过要跟我结婚的，可是到现在，你跟他都还没有离婚。石婷哥哥，你忘了吗？顾婉他背叛过你，他心里一点都没有你，石婷哥哥。玉姐，这是我和他的事情，我不需要你插手。在我心里。你一直都是那种善良又美好的存在，我不希望你变成我不认识的样子，好吗？为什么？为什么我做这么多都比不上那个贱人？为什么？顾雨晴，你居然这么对顾婉？还不是因为你没用。如果你早点动手，他也不会吃这份苦。如果你早点跟我合作，我们双方都皆大欢喜。可是现在你要我亲自动手，他以后有的是苦吃。阿青，洗手早就好了，不用吃什么补身体的，还这么麻烦你？不麻烦，反正我也要吃饭了吧。好的，我们半个小时后到，你把握好时间。顾婉，看我这次不把你定死在耻辱柱上。石婷哥哥，我认真的想过了，是我当时嫉妒昏了头了，才对姐姐做出那样的事情。从那天之后，我每天晚上都睡不着觉。你看，我特地准备了礼品，准备去看望她呢。可是我一个人去，又觉得太不好意思。石婷哥哥，你陪我去好吗？没必要这样吧，你给他打个电话，道歉就好了。不行，石婷哥哥，我必须要当面跟他道歉，得到他的原谅才行。你知道我的，我伤害一只蚂蚁都会很难过的。石婷哥哥，你就陪我去嘛，好不好？也不知道他恢复的怎么样，趁此机会去看一下也好。石婷哥哥，嗯，好，嗯。来，婉婉，这杯酒庆祝你顺利出院。志清，这杯我敬你。谢谢上天让我遇这么好的你，这段时间还好有你，不然的话，总是谢谢你。哪有这么好？当然有啊，在我眼里就最好，甚至还要更好。来，志清，我敬你。知青哥哥，要不你先上去看看姐姐的态度，我有点紧张，我怕她不欢迎我。好，如果她情绪很好的话
我给你打电话。等一下，婉婉，那个我要空腹喝酒，来，先吃点东西，吃点菜。志清，你的手艺真好。来，我敬你。婉婉，你不要喝，婉婉。那个，其实我很抱歉，我其实我还有事，抱歉不能陪你，我先走了。怎么，是我你很失望吗？这都快半个多小时了，抓奸需要这么久吗？怎么一点动静都没有啊？哎，不行。你怎么了？石婷，是你吗？我好热。顾婉，你又在搞什么？我不知道我怎么了，我好热。你吃了什么东西吗？我喝了，我喝了酒。酒？在哪儿买的酒？是知青，知青带过来的。如果你没有背叛我，那我们是多么幸福的一对！卢世廷，你这是怎么了？你不是恨他吗？现在是做什么？对你腹中的女人有什么值得联系的？石林哥哥，姐姐，你们在吗？石林哥哥，石林哥哥，发生什么事了？怎么这么久啊？呃，没事，顾然他没恢复好。到这个事以后再说吧。哎，石林哥哥，你让我看一眼，我就看一眼，石林哥。走吧。谁呀、啊？夫人，是我，林泉。总裁，我拿到了。确定是他喝过的那杯？确定，杯子上有口红印。顾婉没有起疑吧？没有，夫人单纯的很。我说您的戒指丢了。他就很认真的去找了，翻箱倒柜的，根本没注意到我在干什么。那就好，马上送去化验。我要最快知道，里面有什么。是怎么？我要义务接你电话吗？你别跟我扯这些没用的。你说你刚刚怎么回事？你为什么没有过来？你是废物吗？这点事儿你都办不好。我就是个废物，我还是个混蛋。所以你以后可以别给我打电话。林瑶嘛，我是宋时清啊。不会的，啊，不会的，不会的。宋时清，时清哥不会这样子的。可是我明明刚刚看他进去了，不会，不会，不可能是酷安的，不可能是酷安的。宋时清，宋时清，你这个废物！
啊，废物，也要废物的用法。哼，宋志清，你这么晚把我叫过来，是让我看你耍酒疯的呀？晚晚。晚了，晚了的，意思是说现在我把顾晚给你叫过来。不要，我已经没脸见他了。我居然，居然什么？居然什么？等会儿再喝。说话呀你！居然什么？你居然！嗯，好恶心，宋志清。总裁，结果出来了，酒里是是什么？是一种一种让女人情不自禁的药。什么？为什么顾晚酒里会有这种东西？难道是他为了讨我才这样做的吗？可他为什么会知道我那个时候去？他好像说，是宋志清给他的。难道是宋志清给顾晚下的吗？可是他有必要这样做吗？总裁，您在想什么？他今晚又去会所了。嗯，守在会所门口的人说，夫人刚刚进去。我们去哪儿？顾晚，三九九有位神秘客人点名要见你。好。顺便啊，来照顾照顾你的生意。怎么了，姐姐？你是只接待男客，不接待女客呀？我可是准备了小费的。愣着干嘛？给我倒酒啊！引起慢用。站住！你往我的酒杯里加了什么东西？慧琴，你们在玩什么花样？我看耍花样的人是你吧？你要是没有往里面加东西，那你喝。我凭什么喝？顾晚，这是好计谋。这药是宋之清靠你弄的吧？顾世天在说什么？顾世天在说什么？这么快就不记得了？今天下午你才用过呢。顾世天，你把话给我说清楚了。那我就来说说你的计谋吧。你先是用药勾引我，让我情不自禁，现在又用同样的计谋，想要陷害勇气。嗯，我说的对吧？你们两个突然会来找我，要是有计谋。也是你们两个有计谋。很好，我就知道你不会轻易承认。那就看一看这酒里到底有什么了。喂，丁瑶。哎，美板板，你在哪儿呢？我在夜色，发生什么事了？嘿、hey, ，你啊，宋之清喝多了，一直说什么对不起你啊，药啊什么的。喂，咱们能听得见吗？现在还有什么好说的？我确实没什么好说的，因为我根本就不知道什么药什么酒。到现在还装，你太让我失望了。明天就离婚吧。离婚可以，把孩子还给我。我去，孩子只能是陆家。那就休想让我离婚，让你的顾雨琴做一辈子酒散。你，你别忘了，离婚协议书上有你的签名呢。你是谁啊？你是顾啊？你认识我？你外公可姓赵。哎呀，长这么大了，认不出来了。你认识我外公？岂止是认识啊！当年多亏了赵董事长的帮扶，才有我今天啊！以后不要叫我杜总了，叫我杜伯伯、嗯。居然发生了这么多事！都怪我没有，外公留下的公司和房子都被他们霸占。我自己也。我们存心想害你，凡事反不住的。你有什么想法，可以和我说，杜伯伯全力支持你。什么？顾婉失踪了？是，在夜色会所看守的人回报说，夫人没有出来。那就是说，还在夜色会所里。进去问过，没找到。顾婉，以为躲起来就没事了？多派些人。绝地三尺，也要把他给我找出来。是，我现在就去办。顾晚，你到底去了哪里？雨晴，最近啊，你爸公司的情况不太乐观，投资了个什么项目，被叫停了，资金链一下就断了。你去求求陆时婷，看能不能……哎呀妈，你这让我怎么开口啊？怎么？你们俩出什么问题了吗？还不是因为顾婉那个贱人，这几天也不知道躲哪儿去了，也不出面办理离婚手续。石婷最近心情不好，也总是对我爱答不理的。你们俩这婚事总是拖着，也不是个办法。早点结婚，我们也好理直气壮的让陆氏帮我们顾氏啊。嗯，他到底？
底跑哪儿去了呢？连落石亭都找不到。哎，会不会是那个宋之清在帮他？哼，那个废物，让他给顾婉下药都不会。听说最近整天颓着，天天喝酒，他可没那么大本事。你这么大本事，怎么还没搞定落石亭啊？你这么大本事，怎么还没搞定陆世廷啊？爸，我们要出去啊！哼，我可真是没有女儿福啊，一个都指望不上，还得我自己亲自舍下这张老脸，出去求人。嘘，他又是你自己亲不是？你说什么？哎呀，你跟女儿在这较什么劲啊？你不急着出去呢吗？哼，教的好你。本来就是。妈，你看，爸怎么能这样？行了，怎么跟你爸说话呢？你有这力气，还不如多花在陆时婷的身上。就算现在暂时结不了婚，你也可以让自己先怀孕嘛。你还不如先搬过去住。搬回去有什么用？他又不跟我。怎么？你之前不是怀过一次吗？妈，其实时婷对我挺好的，但是无论我是住陆家还是跟他一起去旅游。他从来都不碰我，他总是说是因为珍惜我。有一次是因为他喝醉了，而且睡着了，而且那次怀孕也是假的。什么？你你你真是没用！我有什么办法吗？灌醉这件事情一次成功之后，他就长记性了，我就再也没有成功过了吗？总裁，顾尔还没有找到。您说过的地方，我们都去找过了，但是还在尽力找。所以这就是你们尽力的结果。雨晴小姐的父亲，顾总，想见见你，已经在会客厅了。你看我现在有见到的心情。可是不管怎么说，他都是您的岳父。这快不是了。可是您如果要跟雨晴小姐结婚的话，那就还是。谁说我一定要和他结婚？那如果没别的事，我先出去吧。顾婉，你到底去了哪儿？赵总，顾氏集团的股份我们已经收购了百分之十二，他们这个月被停摆的项目会让他们亏损至少一个亿。目前现金流已经断了，而且没有银行愿意再贷款给他们，因为他们上个月还没有还清。陆氏集团没有出手相助吗？嗯、呃，据说顾建国今天上午亲自找了陆氏厅，但是陆总请他吃了好大一碗闭门羹。先不管他，陆氏不出手最好，省了我们不少麻烦。就按照原计划继续收购顾氏的股份吧。我要把属于我的、属于我母亲的全部拿回来。少爷，顾太太和顾家小姐来了，请他们进来。伯母，您好，请坐。我听雨晴说呀，你最近也很忙，这身体啊都累瘦了。我这听着啊也是心疼啊。都说女婿也是半个儿，所以呀、啊，我今天亲手做了一些营养品来看看你。多谢伯母。我们雨晴啊，也老大不小了，你们啊在一起也这么长时间了，我们顾家。可是早就把嫁妆准备好了，就等你们把婚一结啊，我这老母亲啊，心里也就踏实了。我知道了，伯母，就等我这个离婚协议呢。这离婚手续嘛，也不一定非要嘛，这丧偶，也是可以再婚的啊。您说什么？啊，我妈不是这个意思，她也是为我着急。石婷哥哥，你不是说过要给我举行一个盛大的婚礼吗？是啊。我这也是替你们操心嘛，这顾婉大家也找了这么久了，这不一点信息都没有吗？虽说她不是我亲生的，但她毕竟也是顾家的女儿嘛，我我也是不忍心啊。但是，咱也要面对现实嘛，啊！来人，周太太和顾小姐有点累了，安排司机送他们回家。石婷，周阿姨，妈，我也确实有点累了。石婷哥哥挺忙的，我们就先回去吧，下次再来。石婷哥哥，那我们就先回去了，你先忙。不会的
。顾婉，你不许死，我还不准你死。什么风把陆总吹来了呀？你有没有联系过顾婉？怎么没有找到顾婉？你不是不想见他吗？找他干嘛呀？我要结婚了，需要他本人到场，我才可以办离婚手续。那真是恭喜陆总了。不过很抱歉，婉婉没有找我，我也帮不上你。如果您没什么事的话，那我还有事儿，慢走不送。结婚，结婚。天竺门，半拍宽敞的地影，直到三，长雪突然扬起头，字幕定格在默默出屏和发信，我目送他们行色匆匆。顾婉，你到底在哪儿？我为什么找不到？为什么不来见我？你说对了，他呀，就是死在外面了。妈，你这么肯定？你知道？我不知道，但是，只要陆时婷相信他死了，就够了。妈，还是你有办法。再帮我最后一次。我不想再干了，上次已经跟你说过了。你要不要看看这卡里的余额？密码是今天的日期，顾小姐，我求你放过我好不好？我说了，最后一次，以后也不需要了，啊？你说吧。我需要一份 DNA 检测证明，你先帮我准备着，等我需要的时候，我来找你拿。就这样。喂，他刚刚来过了，我全程录音了。好，我现在就发给你。总裁，我好了。夫人住的那间公寓起火了，而且，而且什么？我问你，而且什么？而且，火被扑灭之后，现场发现了一具烧焦的女尸。石婷哥哥，我今天早上收到了一封快递，里面是姐姐的诊断书，还有还有她的亲笔书信。顾雨儿，她说她快要死了。原来是他已经知道自己得了胃癌。总裁，你这并不能说明什么。我没有亲眼看到，那就不可能是真的。是，是，那具尸体现在还不知道身份。你给我去查，查。是。可是石婷哥哥，可是那个。你是不知道，刚刚他那个样子，我从来没有见过他这么可怕。我们，我们是不是弄巧成拙了？事情结果变成了我不认识的样子。慌什么？你不要乱了阵脚。你那个 DNA 的检查报告准备好了吗？啊，这次一定不会有问题。那就好，你呀、啊，就安安稳稳的等着做陆太太吧。顾婉，不会的，那个一定不是你。你不会这么轻易就死去，你一定是躲在这个世界什么地方，等我去找你。总裁，结果出来了。总裁，您别太难过。我就问你是不是他，不是他对不对？啊，总裁，冷静一下，你也会难过。啊。你不是一直都希望他去死吗？宋志奇，你来干什么？我来就是告诉你，顾婉是被你害死的。你说什么？他一次跟你解释，你相信我吗？他说他生病了，你信任顾，你在意顾吗？我也对不起他，居然受了顾玉清的蛊惑，居然在他酒里下。你是说，那天晚上那杯酒里的医药是你？是
，那包让你给他下死心的要，是顾雨晴给我的。怎么会？不可能！我跟顾婉清清白白，他心里只有你一个人，是你，连夫妻之间最基本的信任都没有，是你害死了顾婉。不是天，你就一辈子都活在愧疚当中吧。这就是你惩罚我的方式。我，我知道错了，你回来吧，好不好？我好想你。赵总，我们已经掌握了故事百分之五十一的股份，很好。看来我是时候出面亲自帮帮我这位经营不善的父亲了。我就在安排故事，召开股东大会。你先去忙吧。做的不错，像你外公。杜伯伯，还好有您。我只是给了你启动资金，配了几个人手。你要是个一般人，怎么会这么快就拿下故事？说明你是个带兵打仗的强将。我哪是什么强将啊，您才是强将。我就是您手下的兵，毕竟强将手下无弱兵嘛。哎呀，这把可真会唬人！我要是有你这么个女儿就好了。杜伯伯，您对我再到之恩，在我眼中，您就是我的父亲。嗯，行，我今天就收了你这个女儿。日后谁若是欺负你，你也是用娘家撑腰的。杜伯伯，谢谢你。好，你忙吧。召开股东大会，为什么没有人提前跟我商量？为什么没有邀请我参加？我们也是突然接到消息，之前并不知情。是谁召开的？是我。顾总脾气还是那么大，但是脾气大也不能解决问题哦。你凭什么召开股东大会？因为我手里有百分之五十一的股份，我是顾氏哦，不，是刚刚结束股东大会上已经改名为赵氏的最大的股东。忘了自我介绍，我是赵氏集团的总裁赵婉。你，你不孝女，居然连姓氏也改了？改了，从此以后我随母姓，这里所有的一切本就应该姓赵，我只是让一切回到最初罢了。你，你，还有，你那对喜欢大手大脚花钱的母女，你得帮我好好感谢他们。不知道他们最近又在坏什么事，这么缺钱，不然。我还凑不齐百分之五十一的股份。顾婉，你这个混账东西，你就是这么对待你的亲生父亲吗？你是忘了当初你怎么对你的亲生女儿的了？我真是养到你这个白眼狼！你还是别操心我了吧，回去多关心关心你那对母女，他们好像最近很不好，你还不知道吧？周如兰在卖光了自己手里的股份之后，把房子也抵押出去了。看来过不了多久，你们一家三口就可以滚出去了。什么？你，妈，你看你出的主意，现在史丁哥哥都不理我了。他这不是刚刚经历了丧妻之痛吗？你给他点时间恢复。再说了，男人嘛，伤心不了多久的。可是史丁哥哥不一样，有什么不一样的？他只是在你的眼里不一样而已。妈，为了这件事，我可是把手里所有的股份，我都套现了的。这万一让我爸知道了，哎呀，你怕什么呀？我都说了，就算他知道，那时候你都跟陆世廷结婚了，他还指望陆世廷帮他呢。可是世廷哥哥，可是什么呀？我明天去看看他。哎，您可别去了。上次您说您去，结果呢，还是我自己去。只要我能见到他。我就有信心让他好起来，我每次一哭，他就心软了，这就是了嘛，这才是我的女儿嘛。知青，你瘦了很多。欢欢，我来之前其实特别矛盾，我很开心你能回来，但我真的没脸见你。知青，我相信你，并非存心害我，一定是顾雨晴蛊惑你，才让你迷失了自己而已。欢欢。
你还愿意相信我吗？当然，你是我最好的朋友，永远都是。王婉，谢谢你。别这么说，我还有事情需要你帮忙。嗯，可以。只要是我能做的，只要是你需要的，我都义无反顾。知青，我要你出庭指证顾雨晴曾经陷害我。那是必须的。就算你不说，我也一定会去做。于情于理，这是我该说的罪。瑶瑶，我给你准备的礼物，是你最喜欢的颜色。你找我干嘛？你是我最好的闺蜜，我当然来找你啦。最好的闺蜜，你突然消失不见，这是最好闺蜜的待遇啊！你生气了？我哪敢生气啊？没生气。你不就突然消失不见了吗？你有消息说你死了，你知不知道我担心死你了？好了好了，是我的错。啊！我保证，下次再也不敢了。哪有下次呀？好了好了，没有下次。不过，看着你现在这个样子在我身边，我还是很开心的。能这样回来见你，我也很高兴啊。不过不得不说，你真的是帅呆了，把他们打了个措手不及。我现在就特别想看顾雨晴的那张嘴脸。这还不够，我只是拿回了公司的经营权而已。顾建国在公司树大根深，还是有很多支持他的人的。况且。周如兰害我妈，顾雨晴陷害我，他们还没有得到相应的惩罚。那接下来你要做什么呀？我要搜集他们罪证，我要把他们做的坏事都大告于天下。我支持你。不过陆时婷因为知道你现在活着的消息，怎么办？总裁，总裁，快醒醒！您快看看这个，这个人长得很像夫人。这是怎么回事？顾氏集团昨天突然召开了股东大会，会议上通过了顾氏改名，并且推选这个女人作为总裁，名字叫赵婉，跟夫人长得一模一样，会不会就是？现在去顾氏看一下。您就这样去，不换套衣服吗？您好，这位是我们陆氏集团的陆总，想见一下你们赵总。请问两位有预约吗？没有。没的话，我们赵总是不能见的。那这样吧，辛苦您跟赵总说一下，就说是陆总来了，他一定会见的。不好意思啊，我们赵总是没有预约就不能见。先生，你这样的话，我们就要叫保安了。总裁，总裁，先别急，慢慢来。喂，林助理，石林哥哥在哪儿？你快让石林哥哥接电话。怎么又在开会啊？怎么天天开会啊？什么时候才能结束？喂，哎，喂，可恶！说了你别急，你逼得越紧，他就越是不想见你。你再等等，等等等，我要等到什么时候啊？他从来都没有这样过。你还有脸哭？你们两个干的好事。怎么了？突然间发这么大脾气？怎么了？我问你，你的股份呢？就好好的，突然问这干嘛？好好的，还有你，你的股份呢？去哪里了？妈。吴建国，你居然敢打我！你们知不知道，你们的股份卖给了谁？卖给谁不是卖啊？再说了，我妈这样做，你是为了这个家，你也不能打他呀！两个废物，现在所有的股份都在顾婉的手里，他今天拿着股份召开股东大会，已经把我踢出局了。你们两个败家的东西，我真是家门不幸，家门不幸！啊！妈，妈，妈，怎么了，妈？妈，医生，我爸他怎么样了？现在稳定了，他是中风，有一半身体不能动了，需要人照顾。那他还能恢复吗？这个不好说。好的，谢医生。喂，妈，你先别着急，先让爸看病，我现在马上回公司。找一下爸得力的下属，问问现在具体是什么情况。好好好，顾婉，都是因为你。哎，顾小姐，你不能进来。对不起，赵总，我拦不住他。没事，你先出去吧。顾婉，你居然没死！你当然希望我死啊，可惜没能如你愿。你这次回来就是为了报复我。错
，我回来就是要拿回原本就属于我的东西。我不会让你得逞。好啊，那就试试看。总裁，医院来电话了，老夫人醒过来了。什么？妈，妈，我是史婷的，你认得我吗？史婷，我就是。怎么了，妈？你被人推下了楼，昏迷了好久，你还记得什么吗？啊，对，我全都想起来了。石婷，就是顾雨晴那个小妖精，全是他说的，就是他陷害的顾婉，也是他，为了阻止我去找你，竟然把我推下楼，想让我死。顾雨晴，真的是你。婷儿，你千万不能被他骗了，你不能和顾婉离婚。小周，是我们陆家的血脉啊。顾婉呢？他今天去哪了？啊，他怎么没来？是不是生我的气了？怎么会呢，妈？您别多想啊。一定是的，不然今天怎么不见他？以前，只要我稍微有点头痛脑热，他就第一时间来到我的面前。今天怎么了？妈，他他不舒服。他怎么了？啊，妈，顾婉呢？又给你生了个孙女，妈身体好一点了，我就带着孩子来看你。啊、嗯，真的吗？太好了，太好了！我就要早点好起来，把我的好媳妇、好孙子、孙女啊，真是太好了。妈，你去好好休息，公司有点事情。等我忙完了，再回来看你。去吧，记得对顾婉好一点。嗯。顾婉，顾婉，这位先生，你大哥认错人了，我不是顾婉。顾婉，我们可以谈一谈吗？我说了，你认错人了，请让开。顾婉，我知道错了。我全都知道了，是我误会你了，我不对。如果你再不让开，我就要报警了。顾婉，你别这样，我们好好谈一谈，好吗？陆世婷，你还是和以前一样，还是那么霸道。你想谈，你想跟谁谈？我告诉你，我不是顾婉，顾婉已经死了。站在你面前的是赵婉，是绝对不会选择你的赵婉。你可以不认我，那小周呢？陆世婷，如果你还是个人，就不要拿自己的亲生儿子当做筹码。我没有拿他当筹码，我只想告诉你，小周很想你。女儿很想你，我也。有什么事吗？没有，我们走吧。顾婉，不管你是顾婉还是赵婉，我不会放弃的，我会再一次把你追回来。阿婉，陆世婷，到底要干什么？顺路，别去耽误我的顺路。那，没关系，婉婉，既然陆总不介意。那我们也不好撵客啊、嗯，走吧。陆世婷，你还赶到什么时候？这也快到午饭时间了，我也是要吃饭的。陆总，这好像是我盯着位置吧？哦，是吗？总裁，都安排好。夫人，陆总已经将整个餐厅都包下来了。这是陆总送给您的花。这里的所有位置都被我预定，你可以随便坐，我很大度的。陆世廷，你又不幼稚。会吗？可是小周说，他很喜欢我这样的。陆世廷，你就是这样，从来不顾别人的感受，想要什么就一定要得到，想要怎么样就一定要怎么样。我真受够你。我们走。顾婉。我不是，我只是，我只是想让你开心一点。现在这样，恐怕只有你自己高兴了。那你到底要我怎么做，你才能原谅我，我们才能回到从前？回不到从前了。总裁，顾小姐又来了，在门口，又吵又闹的。来得好啊，让他进来。看见我了，只有你能帮我了。
。石定哥哥，你可一定要帮我呀！发生什么事？是顾婉，不知道从哪认识的什么人，昨天帮他把公司的经营权从我爸手里抢走了，还专门去办了公司，说了好多难听的话，我爸都气中风了，到现在都还在医院躺着。石定哥哥，你可一定要救救我爸！如果连你也不帮我的话，那我就只能去死了。是吗？那你就去死啊！石石林哥哥，你你说什么？我说，我妈醒过来了。阿阿阿阿姨醒过来了，那个真是太好了！我我我改天去看看阿姨。站住！你就不想知道我妈醒过来之后说了什么吗？阿阿姨躺那么久，一定很辛苦。她刚醒过来。肯定脑子不太清醒，呃，胡言乱语了什么吧？多么楚楚动人的一双眼，多么恶毒的一颗心！石定哥哥，我可以解释的，你听我解释。石定哥哥，我现在没工夫听你扯谎，有什么要解释的，去跟警察说吧。林泉，总裁，有什么吩咐，送去警局。不行，石定哥哥，你就放过我，这一次吧，你就原谅吧。石定哥哥，看在我失去了一个孩子的份上，你就你就原谅我这一次吧，石定哥哥。以后别再出现在我面前，赶紧滚！我滚，我滚，我马上就滚！总裁，就这么放过他吧。我现在没精力跟他纠缠，重要的是如何挽回王婉清。陆世婷，你不要再打过来了。妈妈是你吗？小周，是妈妈。小周还好吗？妈妈，我很好，妹妹也很好。妈妈，我好想你啊！你想我吗？当然，妈妈每天都在想小周，还有妹妹。那妈妈现在就来见我吧，我把地址发给你。好，妈马上就到。想去哪里玩？迪士尼。嗯。妈妈。小周，想不想妈妈？妈妈，小周也很想你，妹妹也很想你。嗯。爸爸也很想你。嗯，妈妈也很想你。小周，你昨天不是说想让妈妈带你去游乐园，去吃冰淇淋，去坐过山车吗？是的。小周。妈妈现在带你去吃饭，好不好？好，走吧。妈妈，小周要跟爸爸回家了，你不一起回吗？小周乖，过段时间妈妈去接你和妹妹一起回家，以后我们再也不分开了，好不好？我们是要搬家吗？不把爸爸一起搬走吗？那小周希望。妈妈一起回家吗？嗯，我想跟爸爸妈妈一起。小周乖，今天晚上回去早点睡好不好？嗯，乖。妈妈，我会和爸爸和妹妹一起等你回家的。雨晴啊，你爸的情况不太好啊，你到底有没有去找陆世婷啊？妈，石婷他妈醒了，石婷哥什么都知道了啊，那这怎么办呀、啊？石婷哥现在恨死我了，一定不会想娶我了。都什么时候了，你还惦记着他？这个时候，先保住你爸的公司才是最要紧的。我能有什么办法呀？我对公司经营一窍都不通，我爸现在还躺在那儿，什么都干不了。那你有没有去找那些跟你爸关系好的股东啊？没有，我都找了。有的不是说自己没能力，就是说什么人微言轻，还有的干脆直接都不见我。雨晴啊，这可怎么办呀？都怪顾婉那个贱人，夺走了我们的一切，我一定不会放过的。这些就是全部了吗？嗯，顾雨晴陷害我。他只是医生篡改报告单、假孕假流产、买凶杀人、偷师纵火，这一切的一切都要让他付出代价。这是哥哥毒的女人。我一共准备了三份，一份寄给公安机关，一份寄给陆世婷，还有一份寄给他自己。看。
见到这些铁证如山，吓也得吓死他。希望他下半辈子在牢里的时候，能好好反省自己吧。陆总，这是刚刚收到的快递，我看寄件人上写着夫人的名字，我想，您可能想亲自看看。顾雨晴，我一定让你付出代价！不可能，不可能！我还是怎么拿到这些的？他还给谁看过这些？不行，我不能坐以待毙，我得赶紧逃走。雨晴，你这是在干什么？顾婉都知道了，他都知道了，他手上还有证据，我得赶紧逃走。雨晴，没有人能找到我的地方去。雨晴，你在说什么？你这是……你先找个地方躲起来。有什么事情，妈给你挡着。等风头过了，你再回来。妈，我一定会回来的。到时候我会从顾安手中把我们失去的那些，都一并夺回来。你们想干什么？周如兰女士是吧？由于您逾期没有还款，这套房子以及房子里的东西已经被银行拍卖了。我们赵总才是这栋房子的主人，今天就是最后的期限，麻烦您收拾好您的个人物品，搬出去。什么？周姨，雨欣不在吗？哦，对了，她应该是收到我的惊喜以后跑路了吧？那你一个人叫我派个人帮帮你吗？但是我想你现在应该也没多少东西要收拾了吧？顾问。我真想不到，你真的竟然如此的赶尽杀绝。想不到吧？当初你抢别人东西的时候，就应该三思而后行。但是如果你想到了，有些错误本可以不犯。把他赶出去。顾文，这个小贱人，当初我就该让你和你那个断臂的蚂蚁一起去死。妈，你看到了吗？我把外公的房子、公司都抢回来了，以后再也没有人敢欺负。在这儿，你怎么出来了？雨晴，我们这次真的走投无路了。顾婉他好狠心啊，他抢走了我们的房子，还把我给赶出来了。你爸现在躺在医院，我们又要露宿街头了，这可怎么办呀？顾婉，你把我逼到绝路，那我就跟你同归于尽。这顾雨晴还没有被抓到吗？没有，他你还不知道吗？狡猾的很。不过他也躲不了多久了，他又没有钱，又没有人愿意帮他。顾时婷和警察满世界的找他，哎，你说顾时婷和警察哪个会先找到他呀？不知道。我有个重要的约会，现在必须得走了，你一个人行不行呀？我也该回去了，咱们下次再约。顾世清，不要给我打电话了。婉婉，婉婉，发生什么事了？你在听吗？婉婉，石婷哥哥，姐姐睡着了，你要不要过来看一看呀、啊？只能你一个人来啊，不然我可不保证姐姐她还能醒过来。啊，醒啦！顾世清，你干什么？疯了吗？我就是疯了，我就是被你们逼疯的。既然你让我走投无路，那不如我们一起去死吧，姐姐。顾雨你不要过来！你要是再敢往前一步，我现在就杀了你！我不过来，有什么事冲我来。啊？那你跪下，求我原谅。跪下！不要！好。堂堂高高在上的陆时婷，竟然给我下跪！既然你这么爱他
那你现在就去把那个喝了，你要是喝了，我就把它放了。别喝，兄弟，别喝。你不要，别喝！就算你喝了，我也不会原谅你的。你要是喝了，我就把它放了。不要！这一切都是我的错，都怪我，是我对不起你们。如果我的死可以缓解你们的仇恨，也值了。雨晴，对不起，王婉，我爱你。是你，你竟然为了他，你连命都不要了！师弟，师弟，师弟，师弟，夫人，要不您先回去休息吧。事情清这么久了，为什么还不出来？夫人别着急，总裁的身体那么好。一定会好起来的。医生，他怎么样了？他已经救回来了，但是由于失血过多，脑部缺氧，目前还在昏迷。那他什么时候能醒过来？这个，这个就不好说了。也许明天，也许一个月，也许……医生，我求求你，救救他！不管多少钱，我都愿意。先别急，咱们先观察一段时间。家人的陪伴也很重要，你要注意他的恢复。那我进去看看他。师弟，哎，师弟，怎么这么傻？我要怎么办？我要怎么办才能醒过来？师弟。我昨天去看了小周表演，你猜他演的什么？他演了一棵树，因为他说他是他班里最高的一个。我去看了，果然，可能是跟你长得比较像吧。好，我知道了。诗婷，我要走了，等下再来看你。总裁，你醒了吗？能听见我说话吗？医生，医生，医。林泉，夫人，您来了。今天怎么样？他还是没醒吗？还没有。好，你先去忙吧。好。哦，对了，医生说要多说话。尤其是说爱听的话，这样才能好得快一点。好，师婷，你为什么还不醒？如果你醒了，我就原谅你。真的吗？你醒了，你又骗我。哎呦，头痛。你没事吧？顾婉，再给我一次机会。我知道错了，你愿意再再给我一次吗